Y claro que si nos gusta el tango queremos tener muchos discos de tango. Todos los discos posibles. Ahora, déjenme decirles como coleccionista, con más de 30 años de coleccionista, y con todos estos discos detrás mío, que muchas veces es mejor la calidad que la cantidad. Por eso en el video de hoy nos vamos a meter con un disco que quizás no es tan tan conocido y que en mi opinión es un disco fundamental que no puede, no puede faltar en ninguna discoteca tanguera de calidad. Vamos a escucharlo. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy, para meternos nuevamente en esta discoteca fundamental que iremos armando poco a poco, con discos específicos y con playlists que nos hagan llegar a una colección que sea representativa de la historia del tango. Donde no nos perdamos de nada de lo importante, ¿sí? Y no nos perdamos de ninguna de esas joyas, de ninguna de esas perlas que quizás por falta de difusión no son tan conocidas por el público general. Hoy nos vamos a meter con un discazo, una joya absoluta, el disco de solo piano que hizo el gran Lucio de Mare en el año 1968. Se trata de un disco que grabó para el sello Disc Jockey, decíamos, en 1968, y que se llamó Su Piano, Sus Tangos, Su Buenos Aires. No se trata este de un video biográfico, con lo cual pueden buscar su biografía en los distintos libros, en internet. Hay mucha información, afortunadamente, sobre esta gran figura. Pero un brevísimo resumen para inadvertidos e inadvertidos. Podemos ubicarlo hacia finales de los años 20, como uno ya de los compositores consagrados, ¿no? con tangos como Ma Mañana Zarpa un Barco, tangos como Dandy... ¿sí? Eh, a, a lo largo de su carrera escribió muchos tangos hermosos como Malena, por supuesto, uno de los mejores tangos de la historia, tangos como Telón, Sentimiento Tanguero, qué buen tango, Solamente Ella, bueno, una cantidad, Mañanitas de Montmartre, bueno, muchísimos tangos preciosos y decía que a, a finales de los 20 y ya en los 30, además como intérprete es muy reconocido como parte de aquel famoso trío Irusta Fugasot de Mare también conocido como el trío argentino. ¿no? Ya hacia finales de los 30 arma su propia orquesta, en la década del 40 dirige una orquesta realmente muy linda, bailable, donde se lucieron grandes solistas como Máximo Mori en bandoneón, Raúl Caplún, nada menos en violín, cantores como Horacio Quintana, Raúl Verón, por supuesto. ¿sí? Pero este disco viene mucho después de todo aquello. Un disco grabado en 1968, lejos de la época de gloria de las grandes orquestas típicas. Estamos hablando de una época donde el mismísimo Lucio de Mare tenía una pequeña tanguería, ¿sí? la tanguería de Lucio en la zona céntrica de Buenos Aires, que después se, se movió, se fue hacia San Telmo y se rebautizó como Malena al Sur. Un pequeño espacio donde él tocaba su repertorio de, de piano solo, sus propias composiciones y otros tangos clásicos, pero un espacio además donde tocaban otros conjuntos en una época que era muy difícil para el tango, porque era una época donde no había mucho espacio donde tocar, ya había quedado muy atrás el éxito comercial del género, podemos decir una época de depresión para el tango. Lucio de Mare, ¿sí? eh, no contento con haber hecho todo ese trabajo hermoso con el trío argentino, sus composiciones, su orquesta típica, en el año 68... Graba este disco, decía para el sello Dick Jockey, son apenas 14 temas. Aquí pueden ver la tapa, la tapa original ¿sí? y la contratapa del disco. Precioso material donde nos regala una mirada del tango absolutamente íntima, ¿sí? llena del, del lirismo que lo caracterizó, donde toca versiones de sus propios tangos con una perspectiva distinta a las versiones que uno conocía, donde encara unos otros clásicos de otros compositores, siempre un poco con una misma mirada, son versiones breves, dos minutos, dos minutos y medio, a veces es una única vuelta del tango, ¿sí? y, y en cada uno nos regala realmente un momento de absoluta intimidad y total lirismo. 
Es un disco que yo les recomiendo que lo busquen. Les voy a dejar el link para escucharlo en Spotify debajo de este video. Pero también, si tienen un poco de curiosidad y están metiéndose en el mundo de los vinilos, busquen porque es un disco que, que suele aparecer. ¿sí? No es un disco muy raro de encontrar. Hay que buscar con paciencia, quizás para buscar una copia en buen estado, ¿no? en buena calidad. Pero el premio es grande porque es una pieza absolutamente fundamental en la discografía del tango. Vamos a escuchar un tema aquí, un tema solito, uno de mis favoritos, su tango Dandy, eh, que me parece que es bien representativo. Yo les decía, versiones breves, esto dura menos de dos minutos, ¿sí? un minuto cuarenta y pico segundos, y alcanza y sobra para meternos en ese universo y en ese lirismo tan único de un pianista que hoy, muchos años después, empieza a ser revalorizado, al punto que pianistas de la actualidad se toman el trabajo de hacer transcripciones ¿sí? de los solos que De Mare toca en este disco del año 68. Escuchamos un tema, ojalá que les guste, busquen el link, pónganlo como parte de su discoteca, que poco a poco seguiremos armando esa discoteca fundamental con discos que nadie se puede perder. Que disfruten este dandy y nos reencontramos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. <música> 